Okay, so I think uh, you are already preparing now for uh, your topics of uh, this uh, iPad, and we are going ahead with the uh, environment topic. Usme hum Kyoto Protocol we have already discussed Kyoto Protocol, and in the previous uh, video on environment, I discussed with you about the Ministry of Environment, Forest, and Climate Change. Now you know uh, Kyoto Protocol. Me, we were talking about a term called United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC) is a very very important term. If you are uh, preparing for global warming, Kyoto Protocol, greenhouse gas emission, Earth Summit, then this term is very very important. As the name shows, United Nations is connected to it, and a convention is Framework Convention on Climate Change. So what CC stands here is climate change. So this convention that is. Agreement among the nations is actually related to the climate change. ये मैंने Wikipedia से थोड़ा थोड़ा सा इसका detail crux information उठाया है. It is International Environment Treaty. That is what it is. And it was adopted during Earth Summit. तो कब हुआ था Earth Summit? You can Rio de Janeiro, Brazil में Earth Summit हुआ था. बहुत important है. 14th June को 1992 में Earth Summit हुआ था. When do we celebrate Earth Day? You need to know that. So, ये Earth Summit हुआ था Rio de Janeiro, Brazil में 1992 में. And ये United Nations Framework Convention on Climate Change force में जब आया that was in 1994. तो Earth Summit कब हुआ था? और ये United Nations Framework Convention on Climate Change, which was output of Earth Summit, came into force in 1994. When uh, sufficient number of countries ratified, मतलब उन्होंने yes किया, तो ये dates कुछ important होती हैं, locations कुछ important होती हैं, uh, location Rio de Janeiro Brazil के अंदर है, New York जो United Nations के अंदर है, why United Nations New York we are talking about because United Nations का headquarter is in New York. Okay and uh, United Nations का head कौन होता है? Secretary General होता है. Anyhow, uh, this is all about this. Now let's go forward and what is UNFCC है क्या? सबसे पहले इट केम इन टू फोर्स इन 1994 एंड इट हैज 197 कंट्रीज लेट लेट मी टेल यू ऑलमोस्ट एवरी कंट्री व्हिच इज देयर इन यूनाइटेड नेशन इज सिग्नेटरी ऑफ दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन एंड दिस कंट्रीज जो कन्वेंशन को साइन करती हैं उनको पार्टीज टू कन्वेंशन बोल देते हैं मतलब जिन्होंने इसको कन्वेंशन को साइन किया है और इसका मेन जो पर्पस है क्यों इसको क्रिएट किया गया है दैट इज टू प्रिवेंट द ह्यूमन इंटरफेरेंस विद क्लाइमेट सिस्टम दैट इज द मेन उसमें जो रीजन है दैट इज हाउ इट इज क्रिएटेड यू नो समाइम इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज UNFCC यूनाइटेड नेशन के अंदर ही एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन बना हुआ है और पार्टीज हैं इसको कन्वेंशन को बहुत सी कंट्रीज आर पार्टीज टू दिस कन्वेंशन एंड इट इज आउटकम ऑफ अर्थ समिट व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कन्वेंशन इट इज टू स्टेबलाइज द ग्रीन हाउस गैस कंसेंट्रेशन एट पर्टिकुलर लेवल सो दैट इट विल प्रिवेंट द डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन इंड्यूस्ड एंथ्रो क्या होता है ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी या पढ़ते हुए सब्जेक्ट है मतलब ह्यूमन का इंपैक्ट सोसाइटी पे एंड बाकी एनवायरनमेंट पे क्या है दैट इज एंथ्रोपोलॉजी सो एंथ्रोपोजेनिक मींस ह्यूमन इंड्यूस्ड इंटरफेरेंस विद क्लाइमेट सिस्टम तो ह्यूमन बीइंग जो भी कर रहा है डेवलपमेंट कर रहा है अपना पेट्रोल बर्न कर रहा है कार्बन बर्न कर रहा है डिफॉरेस्टेशन कर रहा है डेवलपमेंट कर रहा है ह्यूमन जो भी कर रहा है उससे क्लाइमेट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है उसको हमें कंट्रोल करना है इसके लिए ये हमने एक कन्वेंशन बनाया और ग्रीन हाउस गैस की कंसंट्रेशन को हमने कंट्रोल करना है सो एक्चुअली यू एन एफ सी सी इज मोर और लेस रिलेटेड टू कंसंट्रेशन और बेसिकली रिलेटेड टू स्टेबलाइजेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन ओके सो देर हैज देर इज अ टाइम फ्रेम बेसिकली मैनर में इन विच वी वॉन्ट टू डू इट देर इज अ टाइम फ्रेम मैनर इन विच वी वॉन्ट टू डू इट कयोटो प्रोटोकॉल वाला वीडियो आप देखो और उसमें डेवेल्प्ड कंट्रीज एनएक्स वन कंट्रीज के ऊपर कुछ हमने एक टारगेट सेट किया था कि आपको कंपेयर टू 1990, 990, 1990 रेफरेंस ईयर कि उस टाइम पे जितना भी पोल्यूशन था या जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन का लेवल था वी नीड टू रिड्यूस लेवल लोअर देन दैट और उस लेवल के रेफरेंस में हमें रिड्यूस करना है टाइम फ्रेम वहां पे दिया हुआ था Now you see there are annex one countries and these are the industrially developed countries which are called annex one countries and the responsibility to reduce the greenhouse gas emission or control greenhouse gas emission is more on annex one countries. 
द कंट्रीज विच आर नॉट डेवलप्ड कंट्रीज आर कॉल्ड नॉट नॉन एनएक्स वन कंट्रीज सो देर आर कंट्रीज विच आर एनएक्स वन कंट्रीज दे आर द सोर्स वाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मोर ऑफ दम बिकॉज दे आर द सोर्स ऑफ नॉट ओनली पास्ट यू नो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन एटीन एटीन फिफ्टी फ्रॉम लंदन एंड ऑल दिस डेवलप्ड कंट्रीज विच वी सी टूडे इन्होंने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में इन्होंने काफी ग्रीन हाउस गैस अमीशन किया and even today they are doing because of their economy so industrially developed countries are uh, to have more responsibility that is as per this convention and these annex one countries are also basically economic cooperation and development ki countries to economy mein aap padhte ho ye padhte ho ye oecd ek term aati hai uh, organizations for economic cooperation and development to usi mein ye country sari hain ओके सो देर आर अदर कंट्रीज ऑल्सो ट्वेल्व कंट्रीज जो इकोनॉमी इन ट्रांजिशन है सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप समथिंग रशिया जो इकोनॉमी डेवलप हो रही है विच विल डेवलप सोन अनेक्स वन कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड बाई ईयर टू थाउजेंड टू रिड्यूस देर अमीशन टू नाइनटीन नाइनटी लेवल ऐसा कुछ एक्सपेक्ट इनसे किया गया था सो so, एग्जाम uh, में क्वेश्चन आ सकता है एनेक्स वन कंट्रीज एनेक्स वन कंट्रीज कौन सी कंट्रीज हैं ये डेवलप कंट्रीज कौन से एनेक्स में आती हैं एंड वट इज द डेवलपिंग कंट्रीज डेवलपिंग uh, कंट्रीज के बारे में ये बोला गया कि ये ऑलरेडी डेवलप हो रही है इनको uh, अभी तक uh, इनके uh, इनके इकोनॉमी उतनी डेवलप नहीं है इंडस्ट्री दीज आर नॉट डेवलप्ड कंट्रीज एंड दे आर स्टिल टू डेवलप एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इन दीज डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इज नॉट एट पार विद डेवलप्ड कंट्रीज सो डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट हेल्प दीज डेवलपिंग कंट्रीज so to fight the global warming now uh, what is the situation is that developed countries which are industrially developed countries they have more resource they have better technology so they should uh, first thing they should take more responsibility and they should uh, uh, basically try to reduce the greenhouse gas emission at the same time they should try to help the developing countries are developing countries under any obligation to reduce greenhouse gas emission answer is no and that exactly is the reason ki sabse bade jo polluter hai na jaise china hai india hai they are in the developing countries aur jo developed countries hain america jaise wo bhi polluter hain lekin america always says ki why india and china should not reduce the greenhouse gas emission because they are also polluting and developing countries kya bolti hain ki america bahut saal se pollute kar raha hai hum to ab pollute karne lage so that is a kind of fight going on between them industrialized nations have agreed to support climate change activities in developing countries by providing financial support yes so jo industry developed rich countries and they can at least provide the financial support or technology support so they can share technology with the less developed countries now you know there is a facility created global environment facility this facility global means world over environment facility means aisi economic facility jo environment pollution ko fight karne ke liye hum create kar rahe hain global warming ko hum control karne ke liye we have created a system of grant and loan that means we will provide grant and financial assistance and grant and loan to the developing countries so that they can adopt better technology and fight the global warming now what are the main uh, tabs uh, uh, on problem global warming ko hum kaise rakh sakte hain what should be done industry developed countries which are annex one countries they are to report regularly on what they are doing and that was mentioned in kyoto protocol also kyoto is a place in japan and if i am not wrong that came into force in 1997 and it had some kind of targets for developed countries that they are to reduce their greenhouse gas emission by this percent by this year to aap kyoto protocol wala video you please see that also these developed countries are to submit annual inventory of their greenhouse gas emission and base year is kept 1990 so exam mein question can come ke what is the base year kept for all these targets kyoto protocol and all that is 1990 now developing countries are called non annex one parties annex one parties are developed countries annex uh, uh, non annex one parties are developing parties they are to report in more journal terms on their activities right but less regularly as developed countries so what do we see here is that developed countries are under more obligation or they have more responsibility to basically uh, reduce the greenhouse gas emission and to control it developing countries on the other hand are not under that strict regulation regulations now uh, charts uh, what the beginning of the path i mean how to make that balance economic development is very important for world poor countries you know the uh, poor countries and developing countries and unke liye economic development is related to quality of life of the people 
so unless until uh, you burn the fossil fuel uh, tell me how your power plants are working for any industry to run or to have good quality of light uh, life we need to have electricity uh, so if electricity is to be produced we need to have power plants and uh, how are the power plants running they are running with coal or fuel or oil so coal unless until we burn we cannot produce electricity and if we do not have electricity we cannot have the quality of life so in developing countries we need to burn coal now what matters is when you are burning coal are you burning it effectively efficiently or inefficiently that is something which is important so when you are burning the fossil fuel at least you burn in such a way that carbon dioxide emission is less so economic development is a very very important thing for poor countries and uh, they cannot develop unless until that happens so how to make a balance you no know, sir that delicate balance quality of life of people uh, that means their economic development and environment uh, degradation these two things are to be balanced properly Uh, so convention uh, considers that uh, larger uh, share of greenhouse gas emission produced by developing uh, countries is going to grow so convention assumes that developed countries should reduce but developing country mein abhi ye badhta rahega countries like china and india in mein greenhouse gas emission abhi hota rahega because that is related to their economic development in the interest of fulfilling its ultimate goal uh, there is a limit on emission Uh, which should be done in such a way that its economy growth na ruke. So there has to be win-win situation. If you listen to Kyoto Protocol video carefully, you will understand that Kyoto Protocol ne koi bhi aisa conference of party. I think that was called COP3, conference of party three, the Kyoto Protocol, in which they have said that developed countries should reduce their greenhouse gas emission up to this target, but developing countries ke upar aisa koi target nahi tha. so what even fcc and rio are connected uh, you know they are uh, rio mein ek earth summit hua tha first time jo earth summit hua tha rio de janeiro mein hua tha uh, and uh, united nation framework convention on climate change was one of the three framework conventions on bio biological diversity was also signed there and desertification ko combat karna bhi ek tha so there were three documents which were signed i think in uh, earth summit one was uh, to combat desertification another was biological diversity and third was climate change or in sub uh, basically there is a group which is called uh, joint liaison group was set up to boost cooperation among these three convention so if this group name sometime is asked that is related to these three things cop kya hota hai cop is the supreme decision making body of united nation framework on climate change all the countries which are parties to convention are represented by uh, this cop and uh, conference of parties the name is conference of parties and conference of parties is all the states or the countries they sit together and discuss what is happening in this particular direction and cop will uh, uh, basically adopt some kind of uh, convention some kind of uh, decision they will take and then they will make it sure that it works तो मैंने बताया ना कयोटो में एक कन्वेंशन हुआ था कयोटो प्रोटोकॉल उसको बोलते हैं दैट वाज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थ्री एंड लेटेस्ट सीओपी जो हुआ था वो पेरिस में हुआ था दैट वाज वी हैव डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर डिटेल सो आई थिंक दिस वाज ऑल रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज वट इज रियो डी जेनरो अर्थ समिट वट आर द अदर थिंग्स रिलेटेड टू दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स वी हैव लिंक्ड एंड नाउ लेट्स सी वट कैंड ऑफ क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट इन आईपीट एग्जाम्स और सिमिलर एग्जाम्स कब हुआ था भाई अर्थ समिट कहां पे हुआ था अर्थ समिट सर रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था अर्थ समिट हुआ कब था सर 1992 में हुआ था अर्थ समिट किस लिए हुआ था सर ग्लोबल वार्मिंग का ट्रबल आया था उसको डिस्कस करने के लिए हुआ था इंटरनेशनल कन्वेंशन नेम्ड यूएन एफ सी सी इज रिलेटेड टू वट सर क्लाइमेट चेंज लास्ट के दो वर्ड आर रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज ये कब फोर्स में आया सर 1994 में आया मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ग्रीन हाउस गैस अमिशन को स्टेबिलाईज करना Uh, इसमें से ऑड वन आउट निकालो दीज थ्री आर द सेम डॉक्यूमेंट साइन लियाइसन ग्रुप का पार्ट है ये ओजोन डिप्रेशन उसमें नहीं था इंडस्ट्री डेवलप्ड नेशंस कौन से एनएक्स में आते हैं एनएक्स वन में आते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज कौन से एनएक्स में आते हैं किसी में भी नहीं आते हैं नॉन अनेक्स है सो नॉन ऑफ दीज ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी क्यों क्रिएट किया गया था to basically provide some kind of mechanism of uh, system of grants and loan some financial mechanism was created to fight 
now this environmental problem so this was all about uh, what we have discussed as united nation framework convention on climate change as i have told it already told you many times that uh, i paid kind of exams and these exams of irms proposed irms exam isme jo topics aayenge bahut hi simple honge let's develop the common sense of these topics i think they are very very simple aap isko karte jao and those of you who want this document uh, they are to fill the google form for i paid agar aapne pehle bhar diya hai don't fill it again otherwise you will be discarded from the list to aapne agar form nahi bhara hai google form please fill the google form as attached to the video and this document will come to you so we at your pd education sending you these documents for the preparation regular preparation for the upcoming exams just taiyari karte raho iski and keep preparing it fine okay thanks a lot